ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ചട്ടിച്ചോറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു മീൻകറി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാളയാണ് മത്തി അത് ഒരു എട്ടല്ലി ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മാങ്ങ രണ്ടെണ്ണം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിളായ ഏത് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കരുത് കുറച്ച് ലൂസാക്കി തന്നെ എടുക്കുക കാരണം മാങ്ങ ഒന്ന് വെന്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറി അത്യാവശ്യം കുറുകി കിട്ടിക്കോളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മത്തി തന്നെ വേണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മോരുകറിയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളരിക്കയാണ് ഒരു ചെറിയ വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എരിവ് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കാരണം ഒത്തിരി എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നാലും ആ കറിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കൂർക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മോരുകറിക്കുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്കൂപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ച് അത്ര എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്കയിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അധികം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ഉപ്പൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കറ
അപ്പം നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് കൂർക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതായത് അര ടീസ്പൂണോളം കടുകും ഒരു വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പത്ത് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്നൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ നല്ല ഗോൾഡൻ നിറ ആകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നാൽ ആ കറക്റ്റ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ദേ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ഇപ്പം കൂർക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഞാനൊരു തോരനും കൂടെ തയ്യാറാക്കി പാണ്ടിപ്പയർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫോൺ ഓഫ് ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ തേർത്തത് കുറച്ച് തേങ്ങയിലേക്ക് അര ഒരു ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ തേങ്ങ ഉള്ളായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം മൂന്നാല് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം തോരൻ വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈര് മുളകാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പപ്പടം വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് പപ്പടമൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം അതെ നമ്മുടെ പപ്പടമൊക്കെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോരും വെള്ളം വേണമല്ലോ സംഭാരം മോരും വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മോ മോരിലേക്ക് നമുക്കിതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കട്ട തൈരായിരുന്നു അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ചേർത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വെറും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയല്ല ഉണക്ക ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് കുടമ്പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതെ നമ്മുടെ ചെ ചമ്മന്തി റെഡിയായി നമുക്ക് വേറെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ കൊഴുവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തതാണ് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം മുളക് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിന്നെയും ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തോരനാണ് ആദ്യം
അതുപോലെ തന്നെ മോരുകറി മോരുകറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെയർ മുളക് കറിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തൈര് വേണേലും ചേർത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മോരുകറിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും എന്നിട്ടൊന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലെയർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോരുകറി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പം എനിക്ക് മുളക് കറിയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത കൊഴുവ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറികളൊക്കെ നമ്മൾ വിളമ്പി തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു പപ്പടം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചട്ടിച്ചോറ് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ പപ്പടവും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭാരം എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നാൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ചട്ടിച്ചോറ് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സംഭാരവും കുടിക്കുക സൂപ്പറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളും വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഒരു ചമ്മന്തിയും ഒരു മോരുകറിയും ഒരു മീൻ വറുത്തതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിച്ചോറായി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു